الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني وهدي قلبي بجاه النبي والآل والصحب اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وبكداره العظيم أما بعد الحمد لله معاشر الحاضرين يمدي مليكان أله الله سبحانه وتعالى pada malam hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang insyaallah penuh barakah untuk melanjutkan kajian kita di dalam kitab Syamail Al-Muhammadiyah atau judulnya lebih tepat adalah kitab Mustahasul ala wasail al-usul ila syamail rasul yang membahas tentang sifat-sifat Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan pentingnya kita mengetahui bab ini seperti yang sudah Fakir sampaikan tidak kalah daripada ilmu-ilmu yang lain karena kalau kita tidak kenal maka kita tidak akan betul-betul cinta kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita sudah bahas daripada mukadimah atau pengantar dari yang mengarang kitab ini masih belum selesai beliau mengatakan al maqsudah min jam'i syama'ilihi sallallahu alaihi wasallam bab yang akan kita kaji malam ini insyaallah adalah apa sih tujuan kita mengenal atau mempelajari lebih dalam sifat-sifat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala rahimahullahu ta'ala ليس المقصود من جمع شمائله صلى الله عليه وسلم مجرد معرفة علم تاريخي تميل إليه النفوس وتجناه إليه القلوب ويتحدث به في المجالس ويستشهد به على المقاصد ونحو ذلك من الفضائل كتب اليوم تجوان لبدا كتاب مبلجري شمائل صفات صفات نبي بسال محمد صلى الله عليه وسلم Bukan hanya kita sekedar tahu tentang sejarah Atau hanya untuk asyik-asyikan aja, Enak-enakan aja, Bukan kata beliau Tapi maksud daripada kita mengenal sifat-sifat Nabi Muhammad SAW Sangat banyak atau banyak yang lebih agung daripada tadi Hanya sekedar mengetahui Sekedar mengetahui itu faedahnya sudah sangat luar biasa atau pahalanya sudah sangat luar biasa. Ya, karena Allah mengatakan hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Kata Allah tidak beda orang yang tahu sama orang yang tidak tahu. Ini ayatnya global. Baik tahu tentang apa saja. Baik itu ilmu agama atau ilmu dunia beda. Orang yang tahu pasti lebih Baik daripada orang yang tidak dah tahu walaupun di bidang tertentu Bidang perdagangan misalkan Uang yang ngerti perdagangan beda sama uang yang tidak ngerti Yang tidak mengerti Dia harus melaksanakan ayat Al-Quran yang berbunyi Fas'alu ahlad dikri ingkuntum la ta'lamun Kata Allah Subhanahu Wa Taala Tanyalah pada orang yang tahu Kalau kalian tidak tahu tidak tahu Apapun itu Jadi misalkan saya tidak ada pengalaman Dalam ilmu berdagang Nak berdagang, tanya Allah Habib Ahmad Cukti Jahab yang lebih pengalaman Begitu aturan Al-Quran Misalkan ada orang yang tidak mengerti Masalah ibadah, sholat Harus tanya sama ustaz Masalah ibadah, sholat Ustaznya nanya sama dia Misalkan masalah bertani jadi memang manfaat 
antara manusia itu sudah diadakan atau itu sudah konun aturan Allah Subhanahu wa taala ya, saling membutuhkan ada yang butuh dengan ilmunya agama ada yang butuh dengan pengalamannya masalah dunia ada yang macam-macam jadi yang tahu lebih mulia walaupun di bidang tertentu dari yang tidak ta, tidak tahu Apalagi kalau yang kita bahas ini adalah tentang sifat-sifat Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi faedah pertama kita mempelajari sifat-sifat Nabi Muhammad adalah Kita biar terjadi atau menjadi orang-orang yang mengetahui sifat-sifat Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Tapi kata Syekh Yusuf An-Nabahani di dalam kitab ini Ada faedah-faedah yang lain selain itu banyak Karena ini berkaitan dengan Nabi Mulia, Nabi yang paling agung, pasti faedahnya lebih dari satu, tak mungkin satu, pasti banyak faedahnya. Nah ini, insya Allah malam ini akan kita kaji apa saja wahai Syekh Yusuf An Nabhani faedah-faedah ketika kami ya, lebih mengenali lagi siapa itu Nabi kami, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk kata beliau faedahnya minha. Atalat dudu bisifatihil aliyah Wa syama'ilihil radiyah Sallallahu alaihi wasallam Merasakan nikmat ketika menyebut sifat-sifat Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ngerasa nikmat Kenapa ngerasa nikmat? Karena kita ini Kalau cinta sama sesuatu Ketika sesuatu itu dibahas Oh, lupa waktu Lagi make sun sama apa baik Eh, mention sama mobil misalkan eh, yang dibahas mobil sejam dua jam nyingok youtube itu tentang mobil tadi itu eh, sejam dua jam tak ada terasa lagi mention sama mobil cak itulah kalau orang lagi senang sama sesuatu bagaimana kalau kita mentionnya selalu sama Nabi Muhammad SAW tak akan bosan-bosan Eh, mempelajari atau mendengar sifat Nabi Muhammad SAW Walaupun seribu kali diulang Tak bakal bosan Kenapa? Soalnya mingsun terus Senang terus sama Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Itu faedah yang yang pertama Yang kedua Kata beliau Wa minha Attaqarrubu ilaihi sallallahu alaihi wasallam Wastijlabu mahabbatihi Walidahu bidikri awsafihil kamilah wa akhlaqihi al-fadilah kama yataqarrab al-sha'ir ila al-karim bi dhikri awsafihi al-jamilah PDKT istilahnya itu taqarrub mancing biar bisa lebih dekat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi kita kalau pengen dekat sama seseorang bagaimana caranya kita harus menyebut dia terus harus memuji dia terus Kalau bisa dia tahu kita ni muji dia. Cak mana caranya dia dengar? Oh dia ni muji aku terus. Udah masukkan dia eh, ke pegawai khusus aku misalkan. Staff khusus ngapu? Dia ni cinta yang luar biasa sama aku. Itu makhluk ya, yang jauh di bawah Nabi Muhammad. Atasan kita, bos kita, oh luar biasa kita terus cinta sama dia. Di dekat kan pasti kita sama dia. Kenapa dia percaya? Oh ini cinta sama aku, tak bakal eh, nusuk aku dari belakang, tak bakal khianati aku. Kenapa dia cinta yang luar biasa sama aku? Bagaimana kita bisa eh, membuktikan kita ini cinta yang sama Nabi Muhammad dengan terus menerus mempelajari sifat-sifat Nabi Muhammad dan memuji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh Nabi Muhammad sudah tak kati, Ustaz sudah tak kati di depan mata. Tapi setiap amal kita Pasti sampai ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Di Al-Quran, di surat uh, At-Tawbah Wa kulik malu Fasayar Allahu amalakum Wa rasuluh Kata Allah, lakukan Apa saja yang kalian mau lakukan Tapi hati-hati kata Allah Allah menyaksikan Wa rasuluh dan putusannya Yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga menyaksi Menyaksikan, jadi kita ini dipantau Di hadis setiap hari Senin dan Kemis amal kita ini disodorkan ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tahu ketika kita belajar terus wajib, ketika belajar sama Nabi tahu oh dia ni cinta sama aku. Nampak dia pelajari terus sifat-sifat aku. 
Selain kita PDKT lebih dekat ke Nabi Muhammad ya, Mancing cinta Nabi Muhammad kepada kita ya, Kita juga dikenang terus nanti dengan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Bagaimana, ya, sebagaimana kata Cik dulu ya, Syuara-syuara Orang-orang pakar yang membuat syair Itu kalau pengen dekat ke khalifah, ke presiden, ke raja Itu dengan memujinya jadi misalkan ada syair Ahli buat syair Masuk ke kota atau ke negara Baghdad waktu itu Khalifahnya misalkan Harun Ar-Rashid Bagaimana dia bisa nyampe ke Harun Ar-Rashid Dengan pujian Dengan syair-syairnya Dengan untayan kata-kata yang dia susun Bisa dia dipanggil ke Harun Ar-Rashid Siapa yang bisa ngadep khalifah langsung Kalau apa, bukan orang yang dipilih Dipilih, dipilih, tidak sembarangan Kita sekarang ada presiden Saya ini ada baca Caranya kalau dulu nak ada presiden Nak ada raja dengan memuji Menggunakan untayan kata-kata syair Begitu caranya Untuk biar dekat ke Ke raja Ini raja daripada raja Yaitu Nabi Besar Muhammad SAW. Jadi faedah kedua Atau ketiga daripada kita Mempelajari syafail Biar kita ini lebih dekat ke Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Banyak dari sahabat-sahabat Yang sering memuji Nabi Besar Muhammad Dan mendapatkan khususnya Kelebihan yang sangat luar biasa Dari Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Jadi Nabi Muhammad sudah ada Sahabat-sahabat yang sering memuji beliau Seperti Hassan bin Thabit Hassan bin Thabit ini adalah Syair orang yang masuk Islam waktu itu umurnya 60 tahun Habis masuk Islam 60 tahun Hidup di zaman Islam juga 60 tahun Jadi umur beliau ini 120 tahun Termasuk Syairun Nabi Orang yang sering melontarkan untayan syair-syair di hadapan Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di sayangnya sama Nabi Ketika ada orang kafir Mekah Yang menghina Nabi dengan syair Nabi perintahkan Hasan untuk menjawab Jawab Hasan Itu Nabi eh, Pernah eh, Hasan ini menguntar, apa, Menontarkan syair-syairnya Di hadapan Nabi Sayyidina Umar masih belum tahu Kurang teman Soalnya kan syair itu hmm, Tidak pantas untuk Nabi apa wama alamna syi'ra wama yanbagilah ada di yasin nabi tidak bisa melontarkan untayan kata-kata syi'ir tapi kalau syi'ir untuk nabi dari orang lain itu bagus jadi Sayyidina Umar paham dari ayat ini tidak pantas ya melontarkan syi'ir di hadapan nabi Sayyidina Hasan mau dimarahi ya, musyina